নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন নদীয়ায় ধানতলায় বাবাকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ছেলে স্কুল মাঠে পাড়ার ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট আর এই কারণেই স্কুলের প্রথম পিরিয়ডের পর ছুটির অভিযোগ বিদ্যুতে তারার উপর গাছের ডাল ভেঙে পড়ে তার ছেড়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু ব্যবসায়ী মাটিয়া এলাকায় খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ এলাকাবাসী ব্যারাকপুরে গৃহবধূ খুনের ঘটনায় বিক্ষোভ এলাকাবাসী সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রচারকে সামনে রেখে বিশেষ অনুষ্ঠান রানাঘাট থানার উদ্যোগে সেক্টর ফাইভের হকার উচ্ছেদের ওপর স্থগিত রাখার আদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ফুটবল খেলার সময় মাঠের পাশে থাকা বাতিস্তম্ভের সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে তরুণ ফুটবলারের মৃত্যু বাগদা থানা এলাকায় কটুক্তি এবং শ্লেতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই এবার আসছি বিস্তারিত খবরে নদীয়া ধানতলায় বাবাকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হলো ছেলে অভিযুক্ত বাবুলাল মন্ডলকে রবিবার রাতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাকে সোমবার রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় বিচারকের কাছ থেকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজত চাওয়া হয়েছে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ছেলে সেই ঘটনায় রবিবার রাতেই অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করল ধানতলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত বাবুলাল মন্ডলকে সোমবার রানাঘাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় বিচারক অভিযুক্তকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ঘটনাটি ঘটেছিল নদিয়ার ধানতলা থানার দলুয়াবাড়ি গ্রামে মৃত ব্যক্তির নাম মানুষ রঞ্জন মন্ডল সূত্রের খবর পেশায় চাষি মানুষ রঞ্জন মন্ডলের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে জমি জামা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিবাদ চলছিল ছেলে বাবুলাল মন্ডলের সাথে অভিযোগ প্রায়শই ছেলে বাবুলাল বাড়িতে এসে তার বাবার উপর অত্যাচার চালাত চাষের জমি নিজের নামে লিখে দেয়ার নাম করে চাপ দিত বাবাকে এ বিষয়ে স্থানীয় ধানতলা থানায় ছেলের নামে অভিযোগও দায়ের করেছিলেন বাবা মানুষ রঞ্জন মন্ডল কিন্তু রবিবার দুপুরে হঠাৎই মদ্যপ অবস্থায় বাবুলাল মন্ডল বাড়িতে এসে তার বাবাকে এলো পাথরে কোপাতে থাকে যার জেরেই তার মৃত্যু হয় আর এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রবিবার রাতেই বাবুলালকে গ্রেপ্তার করেছে ধানতলা থানার পুলিশ স্কুল মাঠে পাড়ার ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা আর সেই কারণে স্কুলের প্রথম ক্লাসের পর ছুটি দেওয়া হলো স্কুল আর এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য এই টুর্নামেন্টে স্কুলের অনেক ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিল আর তাই এই ছুটি প্রথম পিরিয়ডের পরই স্কুল ছুটি কারণ স্কুল মাঠে চলছে পাড়ার ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট বনগার মণিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন বিশ্বাসের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আমাদের স্কুলের অনেক ছাত্ররাই এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে সেই কারণেই প্রথম পিরিয়ডের পরই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুল কিন্তু পাড়ার ক্লাবের খেলার জন্য স্কুল ছুটি প্রশ্ন উঠছে শিক্ষা মহলে তো আমরা চেয়েছিলাম যে অন্য দিন করুক কিন্তু লোকালি সব আমাদের প্রাক্তন ছাত্র তো এমসিও তাদের তাদের কাছে আবেদন করেছে আমরা তাদের সঙ্গে সহমত হয়ে দুপুর করে স্কুল ছুটি নয় ক্লাস সাসপেন্ড করে না দুপুর পরে আর ক্লাস হচ্ছে আজকের দিনটা মানে এটা কি করা যায় এদিন স্থানীয় তরুণ সংঘের কর্মকর্তারা বলেন তারা প্রতি বছরই এই আট দলীয় টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকেন আর যা অনুষ্ঠিত হয় এই স্কুল মাঠে কোথায় হচ্ছে খেলাটা মনিগ্রাম হাইস্কুল হাইস্কুল স্কুল মাঠে আজকে স্কুল ছুটি আমরা ইয়ে পারমিশন নিয়ে এসে স্কুলে আচ্ছা দুটো পিরিয়ড হয়েছে হ্যাঁ দুটো পিরিয়ড হওয়ার পর হওয়ার পর ছুটি দিয়েছে বিদ্যুতের তারের ওপর গাছের ডাল পড়ে তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যবসায়ী মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাবল থানার জয়ন্তীপুর এলাকায় আর এই ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সামিল এলাকাবাসী 
বিদ্যুতের তারের উপর গাছের ঢাল ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক ব্যবসায়ীর মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে প্রেটাপোল থানার জন্তিপুর এলাকায় স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ দপ্তরের ঠিকঠাক মতো কাজ না করায় আজই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটল প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান জব্বর মন্ডল নামে ওই ব্যক্তি দোকানদারি করছিলেন সে সময় রাস্তার পাশের একটি শিশু গাছের মরা ডাল বিদ্যুতের এগারো হাজার ভোল্টে তারের ওপর পড়ে সাথে সাথে বিদ্যুতের তাপ ছিঁড়ে পড়লে জব্বরের দোকানের ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় কি কারণে তার দোকানের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে গেল তা দেখতে পোস্ট থেকে আসা সার্ভিস তারে একটি বাস দিয়ে গুতো দেয় জব্বর সাথে সাথে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয় সে স্থানীয় লোকজনেরা বনগা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন স্থানীয় লোকজনের চোখে পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে জব্বরের দোকানের তারের সাথে পেঁচিয়েছিল সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা তবে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় লোকজনেরা তাদের আরও দাবি তড়িঘড়ি যশোর রোডের দুই ধারের শুকনো ডালগুলো কেটে ফেলতে হবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে অভিযোগ জানাচ্ছি যে আমাদের এই যে যশোর রোডের এই সব বিস্তীর্ণ দীর্ঘদিনের গাছ বিপজ্জনক গাছ এইগুলো ইমিডিয়েটলি প্রশাসনের থেকে কেটে কাটা হোক আমরা সেই দাবি রাখছি কারণ এই যে গাছটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যদি দেখান এই গাছটা দিন দিন হেলে যাচ্ছে আমার ক্লাবটা এখানটায় জড়িত আমি ক্লাবের সেক্রেটারি এই করে তারা সুরাহ পাচ্ছে না যে কোনো মুহূর্তে যদি গাছটা ভেঙে পড়ে ড্রাইভারটা কে নেবে এই ড্রাইভারটা যদি প্রশাসন না নিতে পারে তাহলে বলে দিক আমরা সে হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করব আমরা কলকাতা হাইকোর্টে যারা এই গাছ কাটার বিরুদ্ধে ইয়ে করছে তাদের নাম এগেনস্টে আমরা কেস করব এই জন্য আমরা সমস্ত গ্রামবাসী আমরা একমত হব দিন আগে দেখলাম চাঁদপাড়া বাজারে একটা মোটা শুকনো ডাল ভেঙে পড়ল এবং আমাদের পেট্রাপোল থেকে বারাসাত কয়েক হাজার গাছ রয়েছে যে গাছের শুকনো ডাল থেকে শুরু করে যে গাছগুলো দীর্ঘদিন ধরে মানে কোনো রকম ইয়ে হয় না রক্ষণাবেক্ষণ হয় না সেই ডালগুলো ভেঙে আজকে নিরীহ মানুষগুলো সাধারণ মানুষ তারা খেটে খাওয়া মানুষ পুঁজি রোজগার আজকে এই যে যিনি মারা গেছেন এই ফ্যামিলিটা উনি ইনকাম করেন উনার বাড়ি একদম পুরো সর্বশান্ত এই দায়ভারটা কে নেবে এই দায়ভারটা যারা কাজ কাটার বিপক্ষে গেছে তারা কি দায়ভার নেবে আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করে যেতে চাই এবং প্রশাসনকে অনুরোধ করব এইভাবে সাধারণ মানুষ যাতে আর এরকমভাবে সাধারণ মানুষ যাতে মৃত্যুর মুখে না ঝেলে তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি অনুরোধ গত আঠাশ তারিখে মাটিয়া থানা এলাকায় খুন হয়েছিল মোহাম্মদ আলী নামে এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি ঝোপের ভেতর থেকে তার দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল আর এই ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল এলাকাবাসী গত আঠাশ তারিখে খুন হন মোহাম্মদ আলী নামে এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে থেকে তার দেহ উদ্ধার হয় মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী ফরিদা বিবির পরকীয়ার সম্পর্কের কারণেই এই খুন বলে অভিযোগ ফরিদা বিবি সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের হয় কিন্তু ফরিদা বিবি গ্রেপ্তার হলেও অধরা বাকি অভিযুক্তরা তাই বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হয় ঘটনাস্থলে মাটিয়া থানার পুলিশ এলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ চলে ব্যারাকপুরের মোহনপুরে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত জানা গিয়েছে ওই মৃত গৃহবধূর নাম মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় আর এই মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসী এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ব্যারাকপুরের মোহনপুরের মধ্যপাড়া এলাকায় মৃত ওই গৃহবধূর নাম মীনাক্ষী মুখার্জি যদিও ওই গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ তাকে খুন করা হয়েছে এই ঘটনায় সোমবার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে টিটাগড় থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন মৃত ওই গৃহবধূর গ্রামবাসীরা কিছুক্ষণ পর পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেয় তারা শিক্ষা চাই আমাদের তো তদন্ত করতে কিছুই আমরা জানি না তদন্ত কি হয়েছে না হয়েছে পুলিশ গিয়ে তারা দেখেছে একটা পা খাটের মধ্যে লেগে রয়েছে আর একটা পা খাটে খাটে লেগে কিন্তু পাটা ব্যান একটা অন্যা যে গীতটা দিয়েছে দেখাচ্ছে একটা গীত এমনভাবে দিয়েছে গলার থেকে এতটা উঁচু আর যে নাইটিটা পড়ানো রয়েছে একটা নতুন নাইটি উল্টো নাইটি পড়ানো আছে 
সাজানো হ্যাঁ খাটে সাইডে মেয়েটাকে ঝুলিয়ে রেখে কি মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে মেয়েটাকে ভোরাতের দিকে মেরে ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয় प्रथम देखा भलो लगा उत्तर चौबीस परगना ज्योतिष भगवान नय केवलम्र आपनर समाधान पथ बोले दीपनर शहरे सर्वप्रथम आधुनिक ज्योतिर्विद ज्योतिष रत्न हस्तरेखा रत्न और गणकाचार्य श्री तमाल चक्रवर्ती एक शतांश विज्ञान भित्तिक प्रेडिक्शन विद्य बाधा विवाह बाधा दाम्पत्य कलह व्यवसाय बाधा मांगलिक दोष कलसर्प दोष सह जेको समस्या सठीक दिशा पे आसन हरस्कोप एक्सपार्ट तमाल चक्रवर्ती चेम्बर हापड़ा प्रति शनिवार विकेल चारे सतटा समस्त रकम चक्षु चिकित्सा आईरिश हेल्थ पॉइंट रही है अत्याधुनिक जंत्र माध्यम चक्षु परीक्षार सूव्यवस्था जमन चोखे स्कैन चोखे आल्ट्रासनोग्राफी चोखे प्रेसार और लेजार परीक्षार मतन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति पशापी अभिज्ञ चिकित्सक मंडल द्वारा डायबेटिक रोगी चोखे रेटिना और ग्लकोमार चिकित्सा एचड़ा रही है बिना इंजेक्शन बिना रक्तपाते और बिना बैठा अत्याधुनिक मेशन सहाज्य छानी सह चोखर अन्य अपारेशन सूव्यवस्था ठिकाना फुलसरा रोड चाँदपाड़ा उत्तर चब्बी परगना कन्टैक्ट जिरो थ्री टू वन फाइव टू फाइव ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री एपनार एलकाय ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री शुभ अशुभ रेखा विचार कर এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধানারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তার চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন সিক্স ওয়ান ফোর সেভেন ডাবল থ্রি ফাইভ সেভেন টু জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী खाटी अलंकार प्रतिश्रुति निव सिंह जुएलार्स बनका उत्तर चब्बी परगना फिर एल पर देखें बेंगल लाइव 
সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ এই প্রচারকে সামনে রেখে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করল রানাঘাট থানা এই অনুষ্ঠানে পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয় পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন গাড়ি চালকদের সতর্ক করতে এক বিশেষ কর্মশালার উদ্যোগ নেওয়া হলো রানাঘাট থানার পক্ষ থেকে এদিন এই বিশেষ কর্মশালায় পথ নিরাপত্তা জনিত একাধিক বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয় হেলমেট ছাড়া রাস্তায় চলে আর পুলিশ ধরলে পরে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রশান্তকে বা মনোজকে ফোন করে এই ব্যাপারগুলোতে আমি আমাদের দলীয় স্তরেও বলে দিয়েছি এই ব্যাপারে কোনো রকমভাবে প্রশাসনের কাছে কোনো সুপারিশ করা যাবে না তার কারণ হলো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটা যারা পথ চলতি মানুষ যারা বিশেষ করে মোটর বাইক চালিয়ে যায় তাদেরকেই সজাগ এবং সতর্ক থাকবার লোককে আজকে হেলমেট পরে গাড়ি চালাতে বল বলা হচ্ছে পরেই রাস্তায় চলাফেরা করে এখনও টেন পার্সেন্ট মানুষ আছে তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই বাড়িতে হেলমেট থাকা সত্ত্বেও মাথায় হেলমেট পরে না বা গাড়ির মধ্যে হেলমেটটাকে ঝুলিয়ে রেখে মোটর বাইক নিয়ে যাচ্ছে আমরা কখনো কখনো প্রশ্ন করি তোমার হেলমেট গাড়িতে ঝুলছে অথচ তুমি হেলমেট ছাড়া যাচ্ছ তখন বলে গরম লাগে বিভিন্ন রকম এই রকম ধরনের কিছু মানুষ আছে আমরাও প্রশাসনকে সহযোগিতা করব তাতে হানড্রেড পার্সেন্ট এই কাস্টমারকে আমরা বাস্তবায়িত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে ভাবনাটাকে যাতে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি রানাঘাট প্রশাসন যে উদ্যোগ নিয়েছে উদ্যোগে আগামী দিনেও আমরা সার্বিকভাবে তাদের সঙ্গে কোঅপারেশন করে এই সহযোগিতা করব। অন্তত অ্যাক্সিডেন্টটাকে যেভাবে রোগ রোধ করা যায় কি না এই ভাবনাটাকে ভেবে আমাদের এগোতে হবে সেক্টর ফাইভে হকার উচ্ছেদের উপর স্থগিত আদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট তিরিশে আগস্ট পর্যন্ত সেক্টর ফাইভের হকারদের উচ্ছেদ করা যাবে না আর কলকাতা হাইকোর্টের এই স্টে অর্ডারে খুশি তারা গত ষোলোই জুলাই রাতের আচমকা সিদ্ধান্তে এক ঝটকা ঘুম উড়ে গিয়েছিল সেক্টর ফাইভের প্রায় সাড়ে সাতশোটি স্টলের বিক্রেতাদের আর তার ফলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে বিক্রেতাদের সাথে সেক্টর ফাইভে কর্মরত বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার কর্মীদেরও আগাম কোনো সতর্কতা জারি করা হয়নি প্রতিবাদে শুক্রবার অর্থাৎ সাতাশে জুলাই গোটা সেক্টর ফাইভ চত্বর জুড়ে সাড়ে সাতশো স্টল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন দোকানদারেরা তবে সেক্টর ফাইভের হকার উচ্ছেদের উপর স্থগিত রাখার আদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট তিরিশে আগস্ট অব্দি উচ্ছেদ করা যাবে না সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের বিক্রেতাদের হাইকোর্টের এই অর্ডারে হাইকোর্টে এই অর্ডার আসায় খুশি তারা টানা তিন দিন পর স্টলগুলিকে খুললেন বৃক্ষেতারা আমাদের যেদিন এখানে নবদিগন্ত আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই তাদের কাছে আমাদের কাছে যখন খবর ছিল যে তারা এই ধরনের একটা কাজ করতে পারে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে তোমরা এইরকম করছো কি না সেটা আমাদের জানাও আমাদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না বসে নবদিগন্ত গত বৃহস্পতিবার পুলিশের সহযোগিতায় গাড়ি নিয়ে তারা অঞ্চলগুলোতে মাইকিং করেছে তারপরের দিনই আমরা বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা আইনি পথে লড়ার জন্য আমরা হাইকোর্টে হাইকোর্টে দেবাংশু বসাকের এ জেলাসে মহামান্য বিচারপতি হাইকোর্টের দেবাংশু বসাকের এ জেলাসে আমরা একটা অ্যাপিল করি স্টের জন্য অ্যাপিল করি কারণ দু হাজার সালে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে সেই আইনের আওতায় আমরা আছি এবং সে জন্যই আমরা হাইকোর্টে অ্যাপিল করি সেই অ্যাপিলের আজকে শুনানি ছিল সেই শুনানিতে মহামান্য আদালত আজকে রায় দিয়েছেন তেইশ তারিখে আজ তিনি যে ভার্ডিক দিয়েছেন তাতে বলেছেন তেইশ তারিখে নেক্সট ডেট আছে তার মধ্যে আমাদের সঙ্গে নবদিগন্তের সঙ্গে বসে জমি দেখিয়ে সেই জমিতে এই যে অঞ্চলের হকারদের কথা বলছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তবে গিয়ে তারা অন্য পদক্ষেপ নিতে পারবে এর আগে তারা হকারদের উপর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না ফুটবল খেলার সময় মাঠের পাশে থাকা বাতি স্তম্ভের সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণ ফুটবলারের মধ্যমগ্রামে এই ঘটনায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া প্রতিদিনের মতো রবিবারও পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল মধ্যম গ্রামের বছর সতেরোর অজয় সর্দার ছেলেটির স্বপ্ন ছিল বড় ফুটবলার হয়ে দেশের হয়ে নাম করবে কিন্তু সেই ফুটবল খেলার মাঠেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এই তরুণ ফুটবলারের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় খেলার মাঠের পাশে ছিল একটি বাতি স্তম্ভ কোনো ক্রমে সেই লাইট পোস্টের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায় খেলতে খেলতে আচমকা ওই বাতি স্তম্ভের কাছে চলে আসে অজয় স্পর্শ হতেই বিদ্যুৎ ধরে নেয় তার গোটা শরীরে সাথে সাথে স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে 
আমাদের এই খেলা প্রাঙ্গণে রোজই সব আমাদের পাড়ার ছেলেরা পাশের পাড়ার ছেলেরা সবাই ফুটবল খেলে তাই এবার যথারীতি কালকে সন্ধ্যেবেলা খেলাধুলা করছিল খেলাধুলা করার পরে আমাদের এই টেম্পোরারি বার্ড পোস্ট রয়েছে মিনি বার্ড পোস্ট সেটাকে রাখতে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা কারেন্টের পুল রয়েছে সেটা কারেন্ট হয়েছিল তা ওইটা কারেন্টটা বলে টেনে নেয় বার্ড পোস্টে টেনে নেওয়ার মধ্যে ছেলেটা জায়গাতে স্পটে মারা যায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গ্রামীণ হাসপাতাল ওখান থেকে বলে ছেলেটি স্পটেড হয়ে আসে তা এবার আমাদের আগেও এখানে একবার ইলেকট্রিকের একটা ফুল বডি কারেন্ট হয়েছিল আমরা কমপ্লেন করাতে লোক এসে ঠিক করেছিল সেই সময় তারা পার্শ্ববর্তী আশেপাশে যে পুলগুলো রয়েছে সেগুলো কোনো রকম আর দেখভাল করেনি তার কয়েকদিন আগে আমাদের এখানে একটা পুলে ফিউজ সহ বক্স চুরি হয়ে গেছিল ওনারা কি করেছে ইলেকট্রিক অফিসের লোকেরা এসে ডাইরেক্ট লাইনটা করে দিয়ে চলে গেছে পোলটাতে যে পোলটাতে এটা এটা খুবই একটা বড় গাফিল যে পোলটাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পোলটা দেখে কারা দেখে এটা দেখে হচ্ছে পৌরসভা আমরা ইটি অফিসে গেছিলাম ইটি অফিস থেকে বলছি যে এটা তো আমাদের না এটা পৌরসভাকে সাব কন্ট্রাক্ট দেওয়া এবার কথা হচ্ছে কি আমরা তো আর সেটা বুঝবো না যে কাকে সাব কন্ট্রাক্ট দেওয়া বা কাকে কাজের অধিকার দেওয়া রয়েছে আজকে পৌরসভার যে একজন যেখানে যে কাজ করে বিজয় নামে তাকে বলা হয়েছিল তাকে আমাদের এখানে দু তিনজন ফোনে বলা হয়েছিল সে বলেছে যে ডিপার্টমেন্টটা আমার না এছাড়া যারা সকালবেলা ফুটবল খেলে তারাও বলেছে তারাও বলেছিল এবার তাই তার ডিপার্টমেন্ট না কিন্তু তার উচিত ছিল তার সিনিয়র হোক বা তার যে ডিপার্টমেন্টের কাজ তাকে সেটাকে ফরওয়ার্ড করা সে কাল তার কাফিলতির জন্যই কিন্তু আজকে একটা ছেলে মারা গেছে কালকে কিন্তু এখানে একজন না যারা যারা খেলছিল চার পাঁচজন হচ্ছে সবাই হয়তো বিপদে বাঁচাতে গিয়ে কিন্তু প্রাণ হারাতে নাম দিয়ে মারা গেছে অজয় সরকার উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা থানা এলাকায় কটুক্তি এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই জানা গেছে ধৃত দুই ব্যক্তির নাম পলাশ সরকার এবং আব্দুল আলী মণ্ডল ধৃতদের সোমবার বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয় উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা থানায় দুটি পৃথক অভিযোগে পলাশ সরকার ও আব্দুল আলী মণ্ডল নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ আরংডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা পলাশ বিশ্বাসের নামে এক মহিলাকে কুপ্রস্তবের অভিযোগ দায়ের হয় বাগদা থানায় সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেপ্তার করে বাগদা থানার পুলিশ অপরদিকে গোয়ালবাগী এলাকার আব্দুল আলিম মণ্ডলের নামে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আসে বাগদা থানায় ধৃত ওই দুই অভিযুক্তকে সোমবার তোলা হয় বনগা মহকুমা আদালতে बेंगल लाइव निज़ एखकर मत यंत आपनारा देखें बेंगल लाइव निज़সৌভাগ্য চাঁদ বদনি ধনি সৌভাগ্য চা